What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior. E eu estava é, mostrando a vocês que o tal do Enclosed Module aqui é, apareceu. E ele apareceu de uma forma diferente da do nosso amigo. Porque o nosso amigo acabou ficando desesperado e ele simplesmente detonou a parte do vidro aqui porque ele não queria ver, etc, etc, etc. Bem, vejam o seguinte... A gente não precisa ser tão radical, ok? Aí ele teve problemas como eu tive. Sim, if a mesh norm are invalid, some values are not new and will become recomputed, etc, etc, etc. Bom, uma das coisas que ele fala e que eu acho que seria importante a gente fazer seria o seguinte. Eu vou dar um enclosed, enclosed, uh, underscore, math class, ok? Para a gente saber que esse math class tem a ver com o vejam só Matt Grass e aqui Matt Gray né é, e nós vamos do mesmo jeito renomear esse aqui como Ctrl Enclosed underscore Matt Gray por que que eu vou fazer isso pelo seguinte na verdade é o seguinte é, quando eu chamei isso aqui de Matt Gray eu deveria até ser chamado de M é, poderia ser M é, traço é, Enclosed Enclosed Matt Gray, por exemplo é, Porque isso aqui é, tem a ver com o ou Texture, T, alguma coisa assim Isso aqui vai ter a ver com o seguinte Na hora que a gente der a saída é, Eu preciso identificar de onde que é esse material Porque eu posso ter um material Gray espalhado por todo, todo o meu laboratório okay? Então isso, este material Gray está relacionado a esse Enclosed Okay? Então o ideal seria, ele até faz o seguinte, ele chama de Enclosed Module, não sei das quantas, não sei das quantas, porque ele diz, quando a gente exportar os mapas, ele já tem um nome é, que, que não atrapalha a nossa vida. Bom, a outra coisa diz respeito a isso aqui, deixa eu ver, visualizações, 3D, 2D, a gente pode ter o 3D Only, ok? E no 3D Only a gente vai ver maior isso aqui um pouco mais de detalhes para fazer a pintura alt alt navega tal cara eu vou ser sincero com vocês o que eu mais falei sobre substância painter é como navega como customiza como não sei o que não sei o que eu nunca fiz nada que preste no substância painter isso aqui me incomoda muito porque ele é um software que exige muita configuração ok e você configura tanto, às vezes para fazer assim, eu vou fazer um risco aqui, pronto. Vai, leva um risco e leva para leva pro, pro teu, o teu projeto original. Então ele é um software que você acaba é, deixando ele de lado se você não é um profissional dessa área. É, é muito esquisito isso aqui, cara. Eu já percebo que os profissionais de pintura, eles são só de pintura. É, porque você precisa se dedicar muito a entrar nesse universo aqui, que não é um universo muito fácil. É de você... E, e, em geral, necessita que você saiba desenhar, né? Para você saber pintar, para você ter uma mão mais... Uma mão para desenho. Se você não tem mão para desenho aqui, o máximo que você pode fazer é encher de tinta aqui as coisas, né? Ele vai ser muito útil, ele vai ser muito funcional, mas é, vai deixar a desejar algumas coisas. Bom, é, o que eu tenho a dizer aqui a respeito disso aqui? Bom... Nosso amigo, ele vai direto nos Smart Masks, Smart Materials e Smart Masks. Veja, essas Smart Masks, parece aí, essas Smart Masks vão dar sujeiras, ok? Vão dar o tal do envelhecimento, que olha, existe um tratado sobre envelhecimento. Caso vocês queiram é, saber um pouco mais das técnicas de envelhecimento, eu sugiro que os vídeos da Watt mesmo... É, acerca do, da faca, da nossa faca, como é que era o nome daquela faca? Faca Pantera, não, uma faca, enfim, né? uma faca que a gente fez, é, fiz 500 vezes essa faca, em vários processos diferentes, com vários tutorialistas diferentes, exatamente para explicar os processos de envelhecimento, como é que acontece, como você não exagera, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, cada um tem o seu... Uh, 
O que ficou faltando naquela época, e eu reforço aqui hoje, é que é o seguinte, para você colocar uma máscara, ou um material, ou um smart material, ou seja lá o que for, você precisa de informações de ambiente oclusion, normal, etc, etc, etc. Portanto, você precisa fazer o bake. Aqui está, então, lá vamos nós para fazer o bake desse troço. Veja, aqui, é, se você vem aqui, ele tem uma série de texturas, veja, Base Color, Height, Roughness, Metallic, Normal. Isso aqui é basicamente o que ele tem, combinadas, Normal Mix, etc, etc, etc. Aí, ele vem Normal Map, World Space, blá, blá, blá. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um Bake Mesh Maps. Veja o seguinte... Duas coisas que são pegadinhas aqui. Primeiro é que você pode definir quais são os mapas que você quer. Pode ser que você não queira mapa de ID ou sei lá, não sei o que. Esses mapas que tem, então veja, High Definition Max List Empty. Veja, não tem um, ele não pode dar um mapa de ID porque ele não sabe quais são as IDs. Muito provavelmente, vamos ver um pouco de lógica disso aqui. Primeiro. Eu acho que deveria já haver uma paridade evidente. Se você definiu 2048 no projeto, isso aqui já deveria estar em 2048, cara. Porque senão você faz os mapas em 512 e os mapas ficam uma bosta, ok? Para fazer o cálculo do resto. Essa é a primeira coisa. A segunda é, eu não sei, a Play Diffusion, a Ipolela... Uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte, Use Low Poly Mesh Has High Poly Mesh. Se você clicar nisso aqui, isso significa o seguinte, o bake, em geral, ele é feito é, para você ter um objeto cheio de detalhes, um objeto que você traz do ZBrush com um bilhão de polígonos, ok? É uma escultura toda linda, etc, etc. E a tua retopologia, aquela coisa pobrinha que você fez nos trocinhos ali, você quer fazer o bait, você quer é, que ele envolva uma cage, ele envolva uma cage nos dois, nos dois, nas duas meshes, ok? E ele transfira os dados de, é, da alta resolução para baixa resolução e cria um mapa para ficar tornar trabalhável aqueles um milhão de polígonos você poder mexer no, no Unreal sem ser um milhão de polígonos eles só são uma informação de mapa etc etc acho que isso aqui já está bem claro então quando você não tem uma high resolution para fazer o bake o ideal seria usar o low poly como high resolution é isso ok então bake selected texture se eu não me engano se eu não me engano mesmo que você não set ele usa o, o Low Resolution como High e, e não está nem aí. Ele usa, a, ele usa a informação que ele tem de geometria ok? e faz com que esses mapas sejam gerados. Agora você tem, veja só, olha só o que ele está fazendo. Ele está gerando informação matemática, 14 mapas, veja. Ele está gerando uma série, ok. Ele está gerando uma série de informações matemáticas que são úteis. Vejam como mudou a cara. Mudou, tem ambiente oclujo aqui agora, etc, etc. O mapeamento... Veja, vocês já vão falar assim, o mapeamento deu uma sujada. Não é que deu uma sujada, ele deu uma iluminada no teu projeto aqui. Deixa eu ver agora se eu consigo aqui, aqui, veja só. Ok? Eu estou vendo agora com um mapa aplicado. Ok? Então ele tem, ele tem funções entre as... Entre as as várias direções de normal aqui, ele tem funções que é, escurecem as bordas, etc, etc, e tornam o objeto mais realista, mesmo sem ter é, nenhuma melhora em termos de poligon. Ele não está fazendo um cálculo físico, ele já fez esse cálculo e já te apresentou esse cálculo como se fosse uma textura, tá? Bom, consolidar este processo, file save novamente, que okay? consolidar esse processo é muito importante, ou seja, pela primeira vez nós estamos fazendo com alguma, com alguma, algum procedimento essas coisas aqui. A gente sempre fez na orelhada, foi lá, fez e acabou. Bom, no, logo o nosso amigo Emil Slyger, não? Cara, quem diria? É, ele é o responsável por me tornar responsável dentro do Substance Spectre. É engraçado. Bom, é, eu estou em 928, não vou me preocupar com o fato de que é, nós estamos lentamente adiantando o processo. Veja, o processo está andando, ele está interessante. 
é, ele vai ser um processo muito básico, porque nós vamos fazer para game, nós não vamos fazer ultra realismo, não estou fazendo isso aqui para cinema, eu estou fazendo para game. Então, é Fernando Diego, pô, cara, tem game que é mais, é mais bonito que o cinema. Sim, é, hoje em dia as técnicas são muito semelhantes, mas o que eu estou querendo dizer é que eu estou buscando economizar, é, é, economizar processamento. Portanto, tudo eu vou fazer menorzinho, tudo eu vou fazer mais simples, etc. etc. Quando você vê um, uma boneca do Mania Carta, por exemplo, você pode ter certeza de uma coisa. Uma das coisas que está acontecendo ali é que ele está usando mapas que são para lá de 4K. Okay? De 4K, 8K, uma coisa assim. Mapas de 8 mil e não sei das quantas, resolution, geram... É, uma pigmentação na pele que você vê as células, cara. Mas puta que pariu. Você não consegue é, operar isso aí num game, em algum lugar, etc, etc. Só fica paradinho. Por isso essas pessoas vão para fotografia. Você nunca viu uma boneca daquelas animada, falando, se mexendo, enfim. Sempre é uma versão mais barata, uma versão com menos textura, porque você não consegue. Então, a Trissy, por exemplo, eu já estou programando -a para ter duas versões. Uma versão ultra realista, que é para cinema, e uma versão para os nossos trabalhinhos domésticos aqui, ok? Bom, 11h22, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, estamos progredindo.